Hi! Magandang araw. Ako po si Dr. Azarcon, isa akong primary care physician at ginawa ko tong video na to para mapaliwanag sa inyo kung ano yung mga iba't ibang gamot na nabibili over the counter, walang reseta para po sa very common na ubo at sipon. Hindi ko naman po ina-expect na matutunan nyo yung mga talagang pangalan ng gamot kasi parang alien po yung mga pangalang yan. Pero at least matuto tayong magbasa ng label. So pag pumunta kayong butika makikita nyo, mucolytic, expectorant, antitussive, ano ba yun, antihistamine, iba-iba po yan, meron pang decongestant, bronchodilator, tapos analgesic and antipyretic. So iisa-isahin natin yan. Pero bago yun, Paalala lang na yung mga gamot na to ay supportive lang. Ibig sabihin, hindi siya yung talagang solusyon sa dahilan ng ubo at sipon mo. So, until nandun yung cause ng ubo at sipon, hindi mawawala yung sintomas ng pag-ubo at pag-sipon. Pangalawa, palagi ko rin po sinasabi to sa clinic na yung mga gamot na to is hindi naman talaga proven by studies, by evidence na consistently effective. Ibig sabihin, depende po sa tao kung saan kayo hiyang nagamot, kung ano po yung effective sa inyo. Sa totoo lang, hindi nyo po talaga kailangan yung mga gamot na to. Kahit hindi po kayo umino, most likely mawawala yung ubo at sipon nyo. So again, supportive treatment lang to. At gusto ko lang gawin yung video na to para mag-educate at mag-empower. Hindi po to para mag-endorse. Okay? Gusto ko lang maituro sa inyo na meron kayong choices tapos maintindihan nyo kung ano yung mga binibili nyo at ginagamit nyo sa katawan nyo. Kasi again, yung mga gamot na to hindi naman kailangan ng reseta pero kailangan ng matinding advice. So simulan na natin. Yung mucolytic. Ano ba sabi ng mucolytic? Mucus plus lysis. Eh, ang lysis is parang i-breakdown, sirain. So, ang mucolytic na gamot is nagtutunaw ng plema. So, kunyari, ito po. Uh, ambroxol, generic name po yan. Ang mucosolvan tsaka ambrolex, yun yung brand name. So, hindi nyo naman kailangan i-memorize lahat to kasi nga parang alien yung mga pangalan, especially ng mga generic name. Pero, at least, mabasa nyo yung action. So, mucolytic na kasulat. Alam nyo yan, dapat na nagtutunaw yan ang plema. Kahit itong bisulvon na bromhexin ang generic name, pagbasahin nyo, mucolytic din siya. Pati ang carbocystine na solmux at loviscol, mucolytic din. Kasi meron kaming mga pasyente na bibili ng ambroxol tapos iinom din ng solmux. Eh, di ba, pag-iisipin mo, pareho lang naman ang action pala yun. So, huwag tayo magsasayang ng pera. Pwede ka pang mag-overdose. Ito rin, acetylcysteine, mucolytic din. So, paano ba gumagana yung mucolytic? Either, tinutunaw niya yung plema mismo, yung proteins, binibreakdown niya, or dinadilute niya, dinadamihan niya yung pagsecrete mo ng fluids sa lungs para matutunaw. Ngayon, ito, side effect daw. Parang sumakit po yung chan ko nung ininom ko yung gamot. Bakit? Bakit ito nangyayari? Kasi ba diba, nabanggit ko nga po yung mucous cells na sinistimulate ng gamot. Hindi lang kasi yun makikita sa lungs. Meron din po tayong mucous cells sa chan, sa stomach. So parang naapektuhan din yung secretions mo sa stomach pag uminom ka ng mga gamot na to. So expected po yun. Ngayon yung expectorant na gamot is parang mucolytic din po ang epekto niyan. Kung baga yung mucolytic, tinutunaw yung plema, yung expectorant, tutulungan kayong ilabas yung plema. Kasi yung pong expectorate is English po ng dumura or dumahak. Ilabas yung plema. So minsan kailangan natin ng tulong para ilabas yung plema. Paano to gumagana? Like kunyari yung guefenicin, uh, alam natin yan rubitocin, pero sa ibang bansa niyan rubitacin. No? <laughs> so, pati yung mucobron, pareho lang po ng generic name, guefenicin. Pareho lang po ng action, expectorant. Ibig sabihin, mas pinapalabnaw niya yung plema para madali niyo ilabas. So, ano namang side effect nito na parang sinasabi daw ng pasyente, parang lumalala po yung ubo ko na parang lalo sumikip yung dibdib ko. Bakit po ganun, Dok? Kasi nga, kung isipin nyo, yung action ng gamot is paparamihin niya talaga yung plema para nga ilalabas nyo. So, expected rin po yun. By the way, ito palang mucolytic at expectorant, hindi sila gagana kung hindi ka iinom ng maraming maraming tubig. Kailangan po talaga maraming tubig. Ngayon, ito hindi po alam ng madami, pero dapat iniiwasan as much as possible yung mga mucolytic at expectorant na gamot sa mga batang maliit, sa mga baby less than 2 years old. Sana po iwasan po muna natin yung mga gamot na to. Bakit? Kasi kung makikita nyo, ito yung reflex arc, ganito po yung proseso ng pag-ubo natin ng katawan. 
Ang pinaka-importante dyan is yung muscles. Kailangan malakas po yung muscles natin sa chest, sa diaphragm, para meron tayong lakas, maglabas ng hangin, maglabas ng plema. Diba? Kailangan po ng muscles. Eh, sa babies po, hindi pa po fully developed ang muscles nila. So, hindi pa nila kayang umubo ng malakas, ilabas yung tinutunaw mong plema, hindi pa po nila yan kaya. So, ang tendency, lalong sumisikip lang yung pakiramdam nila. Actually, pareho din po to sa mga bedridden nating mga matatanda. Hindi po nila kaya umubo katulad ng mga active na adults, katulad natin, ba? Diba? So, iwasan din natin yung gamot na to sa kanila. Next naman is anti-tussive. Ano ba tong ibig sabihin ng tussive na ito? Yan naman yung English ng pag-ubo. Basically, tussive means to cough. So, pinipigilan niya lang yung pag-ubo. Ang action niya is, pipigilan niya itong pinakita ko kaninang reflex arc. So, pwedeng dito siya sa nerves mag e -epekto, or dun mismo sa brain, meron tayong cough center sa brain, pipigilan niya yung reflex ng pag-ubo. So, itong mga sinicod, pag binasa nyo, antitosive yan, butamerate ang generic name. Pwede rin dextromethorphan na generic name. Pati itong levopront na levodropropresin. <laughs> Yun, antitosive din. Ito, para sa mga ubo ng ubo na sumasakit na ulo nila or nakaka na sa trabaho, sa pagtulog, sa pag-aaral. Ubo ng ubo ng ubo na wala namang plema, most especially, pwede po kayo mag -antitosive. So ngayon, bakit naman daw dapat iwasan yung pagsabay ng nucleotic at expectorant with antitosive? Kung isipin nyo mabuti, may sense talaga yan. Dahil yung nucleotic at expectorant, pinapadami niya yung ubo para ilabas mo. Tapos yung antitosive, pinipigilan niya yung paglabas mo ng plema. So, bakit mo yun pagsasabayin? Pili ka ng isa. <laughs> Pili ka ng isa. Ano ba yung mas nakaka uh, sagabal sa'yo? Yung makapal na plema o yung ubo ng ubo? Siguro kung bibili kayo ng gamot, pili po muna kayo ng isa muna. Ay, by the way, itong Vicks, yung pinapahid o yung mga cough drops, yung mga candy, eh, nakakatulong din daw kasi pinipigilan niya rin yung reflex ng cough. Ngayon, proceed naman tayo sa antihistamine. Ano ba yung histamine? Ba't mo yan pinipigilan? Kasi yan yung mga nire-release ng cells natin sa katawan tapos nagkakos siya ng pangangate, pagsikip ng daluyan ng hangin, pamamaga. So basically, ito yung nagkakos ng allergy. So para sa mga ubot sipon na mukhang allergy, pwede kayo mag antihistamine So itong diphenhydramine, tsaka chlorphenamine, antihistamine yan, na nakakaantok, definitely. Yung cetirizin, classified supposedly as hindi nakakaantok, pero sa iba, inaantok pa rin sila. Tapos, ito namang loratadine, tingnan nyo, pareho lang, oh, alerta, claritin. Loratadine pareho yan, anti-allergy pareho yan, or antihistamine. Ito daw yung hindi nakakaantok. Pero, pagkaantok lang ba yung side effect ng antihistamines na kailangan bantayan? Hindi po. Kapag nag-antihistamine ka, expect mo rin na parang, matutuyo yung lalamunan mo tapos yung iba nagkakabog yung dibdib at yung nakakatakot is yung iba nahihilo hindi makakonsentrate naglulus ng balance so ito po yung delikado sa mga matatanda kaya kailangan pong babantayan kasi baka po kayo ay mabuwal malaglag hindi nga po kayo nagka-allergy nagkaroon naman po kayo ng bali next naman is decongestant para naman daw po ito sa mga baradong ilong ngayon, bakit to kailangan bantayan ng blood pressure kung iinom ng decongestant? Kasi ang action po ng mga decongestant na to is kinoconstrict or pinapasikip niya lahat ng mga ugat, ng mga blood vessels. So ang magandang effect nun is mababawasan yung pamamaga. ba diba, kapag barado yung ilong, it's because talagang magang-maga yung mga ugat natin dyan. Kaya naglalabas yan ng fluids, naglalabas yan ng mga sipon-sipon, tapos ang hirap huminga. So kapag pinaliit yung mga ugat dyan, eh, mababawasan nga po yung pagkabara. Kaso lang, buong katawan po, nagko-constrict ang blood vessels, hindi lang kung saan mo siya kailangan. So ang tendency po is, tumataas ang blood pressure natin. So kailangan, babantayan ang blood pressure pag umiinom ng gamot na to. Ano ba yung mga gamot na to? Yung generic name na common is yung phenylephrine. Uh, ayan po o, oh, phenylephrine, nasal decongestant. Hinalo na sa chlorphenamine na na-discuss ko kanina antihistamine. Pati yung loratadine, uh, antihistamine yan, yung phenylephrine, yung decongestant. So para po sa mga baradong ilong, yung phenylephrine, 
Ayan po ulit, hinalo sa paracetamol. Kasi di ba usually pag may sipon, parang masakit din yung ulo mo dahil nga barado, kaya sumasakit dalo yung mga sinuses mo, congested. Nakakatulong po yung paracetamol. Didiscuss ko pa po yan mamaya. Ito naman pong sodium chloride is ano lang to, basically asin na may tubig pero perfect balance para pwede mong spray sa ilong mo ng hindi mahapde. Tinutunaw niya yung mga baradong kulangot dyan. Tapos, matutulungan kayong ilabas. So, yun po yung decongestant. Ngayon, ituloy natin sa bronchodilator. Ano naman yung bronchodilator? Bronco, yun yung daluyan ng hangin. Ang dilate is opposite kanina ng constrict. Constrict, pinaliit. Dilate, pinalaki. So, ito, pinapalaki or pinapaluwag niya yung daluyan ng hangin. Pinaka-effective po to sa mga may asma kasi ang asma na sakit, kung ito ang normal na daluyan ng hangin, kapag may asma, sobrang sikip ng daluyan ng hangin. Yun po yung sakit na hika or asma. So again, yung mga bronchodilator like salbutamol, anti-asma sila. Pinapaluwag nila yung daluyan ng hangin. Pwede rin yung procaterol, bronchodilator din po yan. At ito po nakakatuwa, yung lagundi na very traditional plant na pinapainom sa atin, herbal preparation po yan, inaral na po nila, na prove na po nila na effective, na meron siyang action na parang bronchodilator, tsaka po antitussive daw. So, ibig sabihin, yung mga lagundi, pinapaluwag nila yung daluyan ng hangin, and pinipigilan nila yung pag-ubo ng ubo ng ubo. Hindi na po nakaspecify sa box, eh, nakasulat lang ka remedy. Ngayon, yung analgesic and antipyretic, Nabanggit ko na po ito kanina, di ba? Ang ibig sabihin po ng analgesic is tinatanggal yung pain, binabawasan ng kirot, whether kirot sa muscle, kirot sa buto, kirot sa ulo, pain reliever po basically. Ang antipyretic naman, pyretic kasi is lagnat. So, isipin nyo na lang, pyre, fire, ano, fever, inaapoy ng lagnat. Yun po. So, ang paracetamol, yung very common, biogesic, hindi lang siya para sa lagnat, para rin po siya sa sakit-sakit ng katawan. Pati po yung ibuprofen, kung babasahin nyo, analgesic rin siya antipyretic. So, ngayon, na-explain ko na po yung mga individual na generic names, di ba? Eh, most of the time, ang binibili natin yung mga 2-in-1, 3-in-1, yung magkakahalo na sa isang tableta lang. For example, very common itong bioflu. Meron po akong mga pasyente, iinom ng bioflu kasi daw may sipon sila, tapos iinom din ng paracetamol, ng biogesic, kasi daw may lagnat din. Delikado po yun kasi nag overdose po kayo sa paracetamol na component. Kasi pag binasa niyo yung bioflu, nakasulat to paracetamol 500 mg, which is equivalent na po ng biogesic na 500 mg din na paracetamol. Paalala lang po, ang paracetamol, kapag nag-overdose, is delikado sa liver. Nakakasira po talaga ng liver pag nag-overdose. At pag kinompare mo, side by side, ang bioflu at Nuzep Forte, pareho lang sila ng components. Basahin niyo po, kahit na iba yung commercial, kumbaga yung bioflu daw is para sa sakit-sakit ng katawan, tapos yung Nuzep pag may sipon ka, pag babasahin mo mabuti, pareho lang sila. So, again, check the label. Basahin nyo. Kasi, not always na mas sulit ang gamot kapag mas maraming active ingredients. Kunyari, ito, dinatosin. Meron akong pasyente, gustong gusto tong dinatosin kasi nga, ang dami daw ingredients. Pero parang, hindi mo naman pala kailangan lahat. Like, kunyari, may ubo siya pero wala namang sipon. So, kailangan ba niya talaga nitong phenylpropanolamine, which is nasal decongestant? Parang hindi naman po. Pati po itong peak-off na sirup, pwede rin po siya sa ubo, pero meron siyang salbutamol component. Kailangan nyo po ba talaga ng bronchodilator? Meron po ba kayong asthma? Ito rin pong flemnil, meron din po siyang phenylephrine component. Baka naman po wala kayong sipon, so hindi nyo to kailangan. Tapos, meron ding nagpabili ng tuseran. Tuseran, bilhin mo kong tuseran. Kasi alam niya pang sipon yun. Yung pala, tuseran night yung nabili. Eh, pagbabasahin nyo mabuti, magkaiba po ang mga ingredients niyan. Kasi yung tuseranite, merong diphenhydramine, which is nakakaantok, ba? Diba? Tapos ininom niya sa school. Hmm, wala. Bagsak. Ito naman po, Decogen Forte, tsaka Nafarin A. Parang sakto sila, ba? Diba? Phenylpropanolamine, parehong may chlorphenamine, parehong may paracetamol. Pero, ang pinag-iba naman is yung amount. Tignan niyo po, 25 mg versus 20. 
2 mg versus 1 mg, tsaka 500 mg versus 325. So make sure basahin nyo. Check nyo po lagi yung label. Kung di nyo maalala kung ano yung generic name, okay lang. Basahin nyo lang po kung ano yung action. Again, yung pong mucolytic na tutunaw ng plema. Yung expectorant, tutulungan kayong ilabas yung plema. Yung antitussive is pipigilan niya yung ubo ng ubo ng ubo, yung cough reflex, pinipigilan niya. Yung antihistamine is para sa allergies. Yung decongestant is para sa baradong ilong pag may sipon-sipon ka. Tapos yung bronchodilator, pinapaluwag yung daluyan ng hangin para sa mga may asthma. Tapos yung analgesic at antipyretic is para sa sakit-sakit ng katawan at sa lagnat. Again, lahat ng gamot na to ay supportive lang. Huwag po natin i-expect na mawawala kagad yung ubo at sipon. Kasi pwede po yan talagang tumagal up to 3 weeks. 1 to 2 weeks, minsan 3 weeks. Acute cough pa din po yun. Papaliwanag ko na lang po sa isa pang video kung ano yung mga common causes nitong cough and colds na to. At paano mo malalaman kung hindi na ito yung simpleng ubo lang at kailangan mo na talagang magpa-check up. Salamat po sa panonood. Sana i-share nyo to sa mga wall nyo, sa mga group chat nyo para makatulong din tayo sa iba. Kung meron po kayong mga topics na gustong i-request, sige po, aaraling kong mabuti, gagawan ko ulit ng presentation at ituturo ko sa inyo. Mag-comment lang kayo sa baba.